হাই আমি মইনাক আজকে আমি এসেছিলাম চায়ে আড্ডাতে এবং অমর্তর সাথে আড্ডা দিতে অনেকটা আড্ডা হলো গল্প হলো এটা সব কিছু আপনারা দেখতে পাবেন ওর ইউটিউব চ্যানেলটাতে সুতরাং এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন লাইক করুন কমেন্ট করুন এবং শেয়ার করুন সকলে ভালো থাকবেন হাই ইউর হুক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল দিস ইজ ইউর ম্যান ডক্টর অমর্ত এম অস সাহা বেলা আমরা জীবনে সারাক্ষণই একটা ইন্সপিরেশন খুঁজি কারণ আমাদের জীবনটা অ্যাকচুয়ালি কিন্তু খুব টাফ আমরা লাইফে যাই করি না কেন অনেক ফ্রাস্ট্রেশনসের মধ্যে দিয়ে যাই জীবন এক এক সময় মনে হয় সত্যি অসম্ভব হয়ে উঠছে যে প্ল্যান্সগুলো আমাদের রয়েছে সেই প্ল্যান্সগুলো তো প্রপারলি এক্সিকিউট হচ্ছেই না ইনফ্যাক্ট সেগুলো বরবাদ হয়ে যাচ্ছে এই সব কিছুর মধ্যে আমাদের ইন্সপিরেশন খোঁজার চিন্তাটা কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি চলতে থাকে কারণ যতই আমাদের মনে হোক না কেন যে আমরা কমপ্লিটলি মিসম্যাচ যে সিচুয়েশনের মধ্যে আমরা রয়েছি কিন্তু তার মধ্যে থেকে ইন্সপিরেশন খুঁজে নেওয়াই একটা রাজার মনের পরিচয় রাজা আমাদের হয়ে উঠতেই হয় কারণ আফটার অল যতই আমাদের জীবনের রূপকথা চুপকথার চিন্তা আসুক না কেন ধুলোকোনা জীবন যখন আমাদের ইন্সপিরেশন খুঁজতে বাধ্য করে তখন আমরা তো জানি আমরা তো ভালোবাসা খুঁজি আমরা আশেপাশে অনেকের কাছ থেকে ভালোবাসা খুঁজি আর এই চ্যানেলটাই তো ভালোবাসা নিয়ে তাই একখানা অমর সঙ্গীও যেন আমরা জীবনের মধ্যে আমাদের ইন্সপিরেশনের মধ্যে খুঁজতে থাকি এই সব কিছু খোঁজার মধ্যে আজকে যার থেকে আমরা ইন্সপিরেশন চাইছি হি ইজ নান আদার দ্যান ময়নাক ব্যানার্জি দি অ্যাক্টার থ্যাংক ইউ সো মাচ দাদা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ বিং অন দ্য শো থ্যাংক ইউ আর ফর টেকিং ইউর টাইম আউট অ্যান্ড ফ্রম দিস বিজি শেডিউল থ্যাংক ইউ এবং তুমি যেভাবে বললে এটা খুব অসাধারণ বললে আর কি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ইনফ্যাক্ট আমার বারবারই মনে হয় যে তোমার যে যে গল্পের তুমি অংশ আমরা গল্প খুঁজে বেড়াই আমাদের সেটাই হচ্ছে কাজ যে আমরা স্টোরি খুঁজে বেড়াই তো তুমি যে কটা স্টোরির অংশ সেখানে কিন্তু সব সময় আমার মনে হয় যে টাইটেলগুলোই খুব ইন্সপায়ার করে আমাদেরকে কিছু না কিছু ওয়েতে তো আমরা যখন বলছি যে আমাদের চ্যানেলটা ইটসেলফি কন্টেন্ট আমরা যে স্টোরিগুলো খুঁজি তার মধ্যে থেকে ভালোবাসা একটা খুব বড় জায়গা সো ফার্স্ট অফ অল কংগ্রাচুলেশনস অন গেটিং ইন টু আ নিউ ফর্ম অফ লাইফ বিবাহিত জীবন থ্যাংক ইউ জীবন কীভাবে পাল্টালো আমাকে বলো যে ভালোবাসা কী কী ইম্প্যাক্ট তোমার লাইফে এনেছে ভালোবাসা কী কী ইম্প্যাক্ট এনেছে সত্যি কথা বলতে আমি যখন সিঙ্গেল ছিলাম তখন একটা অন্যরকমভাবে দেখতাম জীবনটাকে সেইভাবেই চলতো আমার জীবন কাউকে কোনো জবাবদিহি করার থাকতো না কাউকে কোনো কিছু বলার থাকতো না কারণ আমি আমার প্রথম গিয়ে মনে আমার একমাত্র আমি আই ওয়াজ অ্যান্সারেবল টু মাই প্যারেন্টস দ্যাট টাইম তো এখন সেটা নয় এখন জবাবদিহি বলবো না এখন কোথাও গিয়ে যেন মনে হয় যে আচ্ছা ঠিক আছে জীবনে এই এই এর আমাদের লাইফে এরপরে একটা এরম একটা কিছু স্টেপ হবে বা এরম কোনো কোনো কিছু একটা চিন্তা করছি তখন সেটা আমি একা না আমার সাথে আর একজন আছে যার সাথে আমি সেটা শেয়ার করতে পারি সে তার কিছু ইনপুটস দিতে পারে আমি আমার কিছু ইনপুটস দিতে পারি তারপর সেটা নিয়ে আমরা দুজনে মিলে আলোচনা করে সেটা নিয়ে এগোতে পারি তো সেই জিনিসটা ডেফিনেটলি হয়েছে আচ্ছা আমরা অনেক সময় বলি যে ওয়েন ইউ হ্যাভ আ লেডি লাখ ইন ইউর লাইফ ইউর লাইফ চেঞ্জেস তো এই যে তুমি ভালোবাসা যখন খুঁজে পেলে তো তুমি তোমার জীবনের ঐশ্বর্য পাল্টাতে দেখেছো জাস্ট স্টার্টেড এরপর দেখা যাক হোপফুলি সেটা পাবো আর অনেক বেশি পরিমাণে সো ইফ আই এম নট রং ইউর ওয়াইফ ইজ এ ডিজাইনার রাইট সো হাউ ইজ ইট বিং ম্যারেড টু আ ডিজাইনার ভেরি টাফ শি ইজ এ ডিজাইনার শি ইজ এ শি ইজ ওয়ার্কিং ইন মাহিন্দ্রা গাড়ি ডিজাইন করে এবং মাহিন্দ্রার এই যে রিসেন্ট যে কটা গাড়ি আসছে থার এক্স ইউ ভি সেভেন ডাবল ও আবার স্করপিও আসছে তো শি ইজ ওয়ান অফ দ্য মেইন ডিজাইনার ওদের কোম্পানিতে যারা আছে তো যার ফলে হয়েছে কি এবং হি ইজ ভেরি ওই আর কি একদম পারফেক্ট এটার থেকে এটা হবে ওটার থেকে ওটা হবে আর আমি তো আই এম জাস্ট টি শার্ট অ্যান্ড জিন্স কাইন্ড অফ পার্সন বিয়ে বাড়িতে পর্যন্ত জিন্স পরে চলে যেতাম একটা টাইমে ধুর কি আবার কি পড়বো একটা জিন্স পড়লাম একটা শার্ট পড়লাম চলে গেলাম আর ওর হচ্ছে একদম ওইটা খুব যে ওর শুধু এটাতে না যে কোনো জিনিসে একদম প্রচণ্ড পরিমাণ পারফেকশান চাই আর কি মানে একটা এদিক থেকে দিক হলে তখন হবে না এবং সেইটাকে মিট আপ করাটা বেশ টাফ মানে শি ইজ সামান পসিবলি হু টেকস কেয়ার অফ দ্য কোয়ালিটি অফ দি ফিনিশিং ভেরি অফ দি কাজ আর খুব ইন্টারেস্টিং ইনফ্যাক্ট আমি এটা খুব মানে সত্যি ইন্সপায়ার করে যে মাহিন্দ্রা শোরুমে গিয়ে এক্স ইউ ভি সেভেন হান্ড্রেড গাড়িটার একটা বড় কন্ট্রিবিউশন এমন একজনের রয়েছে যে তোমার জীবনেও হয়তো ডিজাইনে বেশ একটা তোমার জীবনটাকেও ডিজাইন করতে হয়তো সাহায্য করে তোমার লাল কি ফেভারিট কালার হ্যাঁ এটা বলতে পারো লালটা আমার ফেভারিট 
ইনফ্যাক্ট আমি এটা গেস করলাম কিভাবে বলো তুমি তোমার একটা খুব সুন্দর ছবি আছে মাহিন্দ্রা থারের সামনে দাঁড়িয়ে লাল রঙের একটা থার আর তার সামনে তুমি লাল রঙের হ্যাঁ কিছু একটা পরে বসে আছো রাইট তো অনেকটা জীবন যাচ্ছে তোমার তুমি কাটিয়ে এসছো তুমি অনেককে ইন্সপায়ারও করো সাংঘাতিকভাবে তোমার কাজের মধ্যে দিয়ে কারণ তুমি এই যে টিকে থাকাটা তো খুব দরকারই মানে ইটস নট রিয়েলি শর্ট স্প্রিন্ট ইটস মোর লাইক আ ম্যারাথন একদমই একদমই ম্যারাথন মানে সাডেনলি ইউ বিকাম হেট প্রচুর আলোচনা হচ্ছে এক বছর দু বছর তারপরে তোমার কোথাও দেখা যাচ্ছে না তার থেকে বেটার হচ্ছে থ্রু আউট দ্য লাইফ তুমি এগিয়ে গেলে এগিয়ে গেলে এগিয়ে গেলে একটার পর একটা কাজ করলে সব কাজ কারোর হিট হবে না সাকসেসফুল হবে না এটা হতে পারে না ফ্লপ হবে একদম নিচে চলে যাবে আবার সেখান থেকে রাইজ হবে সেইটা হচ্ছে লাইফ অ্যাকচুয়ালি সেইটা হচ্ছে লাইফ মানে এটা শুধুমাত্র আমি আমার ক্ষেত্রে বলবো না বা আমাদের অভিনেতাদের ক্ষেত্রে বলবো না এটা প্রত্যেকের জীবনে আছে প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে এই আপস অ্যান্ড ডাউনসটা আছে ফল আছে এবং সেখান থেকে রাইজ করতে হয় সো ডক্টরস ইঞ্জিনিয়ার্স বিশেষ করে স্পোর্টসম্যান বা বা স্পোর্টসের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের লাইফে খুব বেশি পরিমাণ আছে সো আমার কাছে কোথাও গিয়ে ওইটা মনে হয় যে জীবনে বেঁচে থাকাটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং কাজ করে বেঁচে থাকাটা খুব ইম্পর্টেন্ট তারপর তোমার সাকসেস কি হলো তুমি কি ব্র্যান্ডের গাড়ি চললে কি ব্র্যান্ডের জুতো পড়লে ইট ডাজেন এনি ম্যাটার আমার কাছে ওটা ম্যাটার করে না কিন্তু আমার কাছে ওইটা ম্যাটার করে যে আমি বেঁচে আছি এবং আমি যেটা চেয়েছি যে অভিনেতা হতে চেয়েছিলাম অভিনয় অভিনয়টাই করছি আমাকে কোথাও গিয়ে হঠাৎ করে বলতে হয় না আমি মানুষের জন্য কাজ করব বলে একটি পার্টির ঝান ঝান্ডা নিয়ে দৌড়াতে হয় না আশা করি হবে না তো সেটা নিয়ে আমি আই এম হ্যাপি এটা বলতে পারি তো ধরো যদি অভিনেতা না হতে তাহলে বোধ হয় পাহাড়ে তুমি একটা তোমার গন্তব্য হতো সারাক্ষণ একটা পাবলিক লাইম লাইটের মধ্যে রয়েছো লোকেরা প্রচুর ইন্টারেস্ট তোমার লাইফ নিয়ে আবার অন্যদিকে পাহাড়ের একটা জীবন যাত্রা সেখানে তুমি একদম সম্পূর্ণ নিজের মনের মধ্যে মেডিটেটিভ স্টেট অফ মাইন্ডে পুরো রয়েছো এই দুখানার মধ্যে ব্যালেন্স কি করে তোমার রাখো এটা আমার নিজেরও মাঝে 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 মধ্যে মানে নিজেকেও প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে খুব ভালো একটা কোয়েশ্চেন করেছো মানে এই কোয়েশ্চেনটা আমাকে কেউ করেনি মানে এটা আমি নিজেও প্রচুর ভাবি যে কি হয় ধরো আমি কোথাও ট্রেক করতে গেছি খুব হাই ওয়ার্ল্ডে যদি ট্রেক করছি এবং কোনো কানেকশান নেই আউটার ওয়ার্ল্ডের সাথে কোনো কানেকশান নেই যতক্ষণ না আমি একদম নিচে নেমে আসবো ততক্ষণ কোনো কানেকশান পাবো না সেই লাইফটা আর তারপর কলকাতায় চলে এলাম এই যে গ্ল্যামার এই যে লোকজন এটা এই দুটোর মধ্যে একটা অদ্ভুত ডিফারেন্স আছে কিন্তু এই যে তুমি বললে না ব্যালেন্সটা কোথায় ওই ব্যালেন্সটা করার জন্যেই কোথাও বারবার করে আমার পাহাড়ে ফিরে যাওয়া অ্যাকচুয়ালি এবং স্পিরিচুয়াল বলবো না কিন্তু আমার সামহাও কোথাও কি মনে হয় যে যত বেশি নেচারের কাছে থাকা যায় তত বেশি মন ভালো থাকে এটা বলতে পারি এবার সেটাকে যদি স্পিরিচুয়াল দিক দিয়ে দেখো তাহলে সেটা স্পিরিচুয়াল দিক দিয়ে হতে পারে সেটা যদি একদম সো কল কোট আনকোট সাইন্টিফিক দিয়ে দেখো তার ডিফিনেটলি একটা সাইন্টিফিক রিজন আছে যে কেন তোমার নেচারা একদম কাছে থাকলে তোমার মনটা ভালো থাকবে আচ্ছা একটা জিনিস বলো যে অভিনেতার জীবন তো খুব ইন্টারেস্টিং বটেই কারণ তুমি বিভিন্ন ক্যারেক্টার প্লে করছো ইনফ্যাক্ট আমার মনে হয় যে বোধহয় দিস ইজ দি ওনলি প্রফেশন ভ্যার ইউ গেট টু লিভ মেনি লাইফ ইন ওয়ান রাইট তো তার একটা ইম্প্যাক্টও তোমার লাইফে থাকে কোথাও ইনসিকিওরও অনেকটা কারণ তুমি জানো যে হোয়াট দ্য ফিউচার হোল্ডস বিকজ এটা তো কোনো গ্যারেন্টির সাথে আসে না যে দিস কামস উইথ দ্য লাইফ টাইম মে বি ইউ নো দিস লাইফ কাইন্ড অফ প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেল এরকম কিছু নেই ইনসিকিওর কোথাও লাইফে ইনসিকিওর আমরা সকলেই কি ইনসিকিওর নয় অভিনেতার একটু বেশি বেশি ইনসিকিওর হয় তার কারণ তুমি যেটা বললে আর একটা জিনিস হয় কি অভিনয়টাই বোধ হয় এমন একটা প্রফেশন বলবো বা এমন একটা মাধ্যম বলবো যেটা না প্রতিনিয়ত চেঞ্জ হয় মানে তুমি যদি আমাদের দশ বছরের লাস্ট দশ বছরের সিনেমা দেখো বাংলা হিন্দি তামিল তেলেগু ইভেন ইংলিশ 
দশ বছর পরে এখন যেটা চলছে আবার ঠিক পাঁচ ছ বছর পরে দেখো এটা আবার এটা আবার চেঞ্জ হয়ে যাবে তো এই যে চেঞ্জেসটা এটা কিন্তু চট করে অন্য প্রফেশন হয় না মানে ধরো একজন ডক্টর যেটা পড়ে এসছে তার সে কিছু আপগ্রেডেশান হবে কিন্তু সে যেটা পড়ে এসছে সেটা একদম চেঞ্জ হয়ে যাবে না দশ বছর আগে যে ছবিগুলো হতো সেই ছবিগুলো যদি এখন হয় সেটা জাস্ট চলবে না সেটাকে অন্যরকমভাবে কিছু করে বা অন্যরকম ছবি করলে তখন সেটাকে দর্শক দেখবে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যাক্টিং প্যাটার্নটাও কিন্তু তাই প্রত্যেকটা মুহূর্তে তোমাকে চেঞ্জ হচ্ছে এবং তোমাকে সেই চেঞ্জেস চেঞ্জেস চেঞ্জেসগুলোর সঙ্গে তোমাকে নিজেকে তাল মিলিয়ে চলতে হচ্ছে এটা একটা খুব কঠিন একটা ব্যাপার আর ইনসিকিউরিটিটা তুমি যেটা বললে যেহেতু আমি তো সত্যি জানি না যে আমার ধরো এখন একটা সিরিয়াল চলছে যে এটা যেমন চলছে চলছে এটা যখন শেষ হয়ে যাবে তারপর আমি জানি না যে তার হোয়াট নেক্সট সুতরাং এরকম প্রত্যেকটা অভিনেতা সেই জন্য কোথাও গিয়ে ইনসিকিউরিটিটা থাকে তবে এটাও ঠিক এই ইনসিকিউরিটিটা আবার মজাও আছে একটা যে তুমি জানো যে এর পরে ডেফিনেটলি তুমি যদি ভালো কাজ করো তাহলে ডেফিনেটলি কাজ আসে সো তোমার কাছে সেটা আবার আবার একটা নতুন কাজ আসে এবং ওই যে কাজ আসার কাজ কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং কাজ আসার মাঝখানে যে গ্যাপটা সেই গ্যাপটাতে নিজেকে একটু শান্ত রাখতে হয় কিছু প্রসেস আছে মানে ধরো তুমি মেডিটেট করো রেগুলারলি না আমি কিছু করো না আমি আমার কাছে প্রসেসটা খুব সেটা আমার একদম ব্যক্তিগত আমি বন্ধু বান্ধবের সাথে আড্ডা মারি আমি হয়তো কোনো সিনেমা দেখি বিশেষ করে যেটা করতে থাকি তখন প্রচুর কাজ দেখতে থাকি আর কি ধরো সবসময় টাইম পাই না তারপরে যখনই ওই ওই গ্যাপগুলো হয় প্রচুর সিনেমা দেখতে থাকি প্রচুর ওয়েব সিরিজগুলো দেখতে থাকি কিছু বইপত্র পড়তে থাকি এইগুলো কোথাও কি হেল্প করে তো ধরো এই যে টেকনিক্যালিটিস তো পাল্টায় সেটা ডেফিনেটলি তুমি যেটা বলছো এটা অস্বীকার করার কোনো জায়গাই নেই তো তুমি যখন নিজেকে দেখো কারণ দু হাজার সালে যখন আমি বলছি অমর সঙ্গী তারপরে যখন একটা অনেকটা ফেস পড়ে বরবাদ বা তারপরে যখন এখনকার যদি আমি বাবা ও বিবির যে সিচুয়েশনের মধ্যে তুমি দিয়ে যাচ্ছ অ্যাজ এন ইন্ডিভিজুয়াল কী কী চেঞ্জ নিজের মধ্যে লক্ষ্য করো মানুষ হিসেবে কীভাবে পাল্টেছ কী কী জিনিস মেন্টালি চেঞ্জ হয়েছে মানুষ হিসেবে খুব একটা যে পাল্টে গেছি তা না কিছু তো পাল্টেছি বটেই সেটা তো প্রত্যেকটা মানুষ বয়সের সাথে সাথে তার এক্সপিরিয়েন্স বাড়ে তার বাদ বাকি অনেক কিছু চেঞ্জেস হয় অভিনেতা হিসেবে চেঞ্জেসগুলো সেগুলো হয়েছে আমি ডেফিনেটলি বলবো কোথাও গিয়ে চেষ্টা করতে যাচ্ছি যে যতটা খুঁড়োধার করা যায় আর কি যতটা পলিশ করা যায় সেইগুলো কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়েছে ডেফিনেটলি এই প্রসেসটা কি মানে ধরো আমি বলছি যে প্রত্যেকেরই তো যেরকম অ্যাথলিটদের একটা ট্রেনিংয়ের প্রসেস থাকে এবার ধরো কেউ হয়তো যদি অন্য কোনো ফিল্ডে থাকেন তার একটা ট্রেনিংয়ের প্রসেস থাকে So as an actor, what is your process to get better with time? I mean, is it just experience that you absorb? Yes, definitely experience what I absorb. That's definitely a lot of work. It's a lot of work actually. It's a lot of work. I was in the first time in the theater. I was in the process of doing a lot of workshops. I was in the process of doing a lot of workshops. I was in the process of doing তো বরবাদ করার সময় এবং বরবাদ করার পর আমি বেশ কিছু মানে অ্যাক্টিং ওয়ার্কশপ করেছিলাম আর কি তো সেটাও খুব হেল্প করে করে সেটা সত্যি সত্যি কারণ কি হয় যে কোনো ক্যারেক্টারের তো একটা জার্নি আছে এবার ধরো তুমি একটা ক্যারেক্টার করছো সেই ক্যারেক্টারের যত তুমি পেছন দিকে যাবে তত তুমি ইয়ার গেট ইন টু দ্যাট ক্যারেক্টার বা গেট ইন টু দ্যাট স্কিন অফ ক্যারেক্টার ক্যারেক্টার আর কি তো সেগুলোর একটা বিভিন্ন রকম অনেকে অনেক রকম প্রসেস নিয়ে এটাকে কালচার করে আর কি এবার সেইগুলো নিয়ে বারবার করে নাড়াচাড়া করতে হয় তো তুমি লাইফে ইন জেনারেল মানুষ হিসেবে কি খুব স্ট্র্যাটেজি করে চলো বা তোমার আর ইউ আর হ্যাপি গো লাকি পার্সন যে জীবনটা যেমনভাবে আসছে মানে যেরকম যা যা পরিস্থিতি হচ্ছে করছো নাকি প্রপার স্ট্র্যাটেজি আমি একদমই স্ট্র্যাটেজি করে চলি না আমি মাঝখানে চেষ্টা করেছিলাম খুব প্রচুর স্ট্র্যাটেজি করে ভাববো চিন্তা করব তো দেখলাম আমি সেটা নই মানে সেটা প্রজেক্টের ক্ষেত্রে না পার্সোনাল লাইফের ক্ষেত্রে দুটোর ক্ষেত্রে দুটোর ক্ষেত্রেই আর কি আমি যেটা নই সেটা দিয়ে তো হবে না আমি জাস্ট ওই তুমি যেটা বললে হ্যাপি গোলা কি পার্সন তো আমি সেটা এবং 
আমি যেটা নই সেটা যদি আমি আবার একটা আলাদা করে করতে যাই তো সেটা ঠিক মতো ক্লিক করে না আমার ক্ষেত্রে আমি জাস্ট ওই গো উইথ দ্য ফ্লো বলতে পারো চলো বাদ বাকিটা দেখা যাবে তো কারেন্টলি তোমার কি কি প্রজেক্টস নিয়ে তুমি কাজ করছো যেগুলো বলা যাবে পাবলিকলি এক তো ধুলোকানা চলছে সীমান্ত বলে একটা ছবি করেছিলাম জাস্ট ডাবিং শেষ হয়েছে সেটা রিলিজ করবে আর আর একটা ছোট্ট ছবি করেছিলাম অনেকে ছিল আর কি তবে সেটা হয়ে গেছে সেটা জানি না কবে শেডস অফ লাভ বলে একটা ছবি আছে খুব একটা খুব ইন্টারেস্টিং গল্প ছিল সেটা করেছি আর একটা মানে শুটিং হওয়ার কথা আছে নেক্সট মান্থেই হওয়ার কথা আছে সেটা হয়তো আজ বা কালের মধ্যে মানে এমনি ফাইনাল হয়েছে আমার কিছু ডেটস নিয়ে কিছু এদিক ওদিক প্রবলেম হচ্ছে সেটার জন্য হবে আর কি এই মোটামুটি ইমরানের একটা ডায়লগ ছিল যেটা আমার নিজের পার্সোনালি খুব পছন্দ হয়েছিল সেটা হচ্ছে মেয়েস খেল খেল মে হারনে ওয়ালা নেই হো তো তুমি ওর লাইফে ওই জেতটা তোমার আছে কিভাবে নিজের লাইফে কখনো নিজের যে ফিল্মের ডায়লগসগুলো ওগুলোর ইমপ্লিমেন্টেশন খুঁজে পাও সেটা শুধু ইমরানের কাছ থেকে না আমার নিজের জীবনের একটা খুব মানে আমার আমার একটা অন্য একটা সিনেমার ডায়লগ আমার খুব ফেভারিট সেটা হচ্ছে ফাইট কোনি ফাইট ফাইট কোনি ফাইট তো সেটা আমাকে প্রচণ্ড ইন্সপায়ার করে এবং তুমি বলছিলে না যে তুমি মানে যখন ধরো একদম প্রথম দিকে তখন কিছু হচ্ছে না আর কি লাইফে আমি প্রচণ্ড পরিমাণে রকি দেখতাম ওকে স্ট্যালনের এবং রকির ওই যে ফাইট করার যে অদম্য ইচ্ছা এবং মানসিক শক্তি সেটা আমাকে প্রচণ্ড পরিমাণে ইন্সপায়ার করতো আর কি যে কুচবি হয়ে যায় হয়ে যায় আর লেডলেঙ্গে বাকি দেখা যাবে তারপর কি হবে না হবে তো সেটা আমাকে কোথাও গিয়ে আমার নিজ আমি যখন ইন্সপিরেশন চাই আমার নিজের লাইফে প্রত্যেক মানুষেরই দরকার পড়ে ইন্সপিরেশন সেটা আমাকে সত্যি সত্যি ইন্সপায়ার করে এটা তাহলে কি মুভিজের থেকে যখন আমি বলছি যে ধরো মেবি ওয়েন ইউ আর লো অ্যান্ড ডাউন প্রত্যেকেরই লাইফে এই ফেসটা আমার মনে হয় আসে ইউ ডোন্ট হ্যাভ গুড ডেজ অন অল ডেজ রাইট তো তখন ইজ আর মুভি ইজ দ্য ওয়ে ইউ আনওয়াইন্ড হ্যাঁ ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি আর ধরো বাইরের অনেক কিছু আমাকে ইন্সপায়ার করে মানে লাইফে বেঁচে থাকতে গেলে কত মানুষ কত খাটাখাটনি করছে কত আমি মানে রাস্তায় প্রচুর এরকম বয়স্ক মানুষজনকে দেখি যারা মানে এই দুপুরবেলা এই এত গরমের মধ্যে প্রচুর ভারী ভারী জিনিস নিয়ে তারা তাদের কাজের সূত্রে কোথাও যাচ্ছে কেউ হয়তো হকারি করছে কেউ হয়তো রিক্সা টানছে তুমি ভাবো একটা মানুষ ওই রকম অত বয়স আমার বাড়ির খুব কাছে এক বয়স্ক ধূপোলা আসতো আমি জানি না এখন অনেক দিন আসে না অনেক বয়স পর্যন্ত তাকে আসতে দেখেছি ওই টুকটাক এদিক ওদিক কিনতাম আমরা কিন্তু ওই বয়স পর্যন্ত সে খেটে যেত লড়াইটা চালিয়ে যেত লড়াই কোনো দিন ছাড়েনি সে সো এইগুলোই তো ইন্সপিরেশন আছে মার্শাল আর্টস এখনও প্র্যাকটিস করো অনেক দিন প্র্যাকটিস হয়নি তবে আবার শুরু করব ডেফিনেটলি শুরু করব মার্শাল আর্টসে কীভাবে তুমি মানে তোমার শুরু কীভাবে হলো মার্শাল আর্টসে বিকজ আমার মনে পড়ে যে দু সালে রিলিজ করেছে অমর সঙ্গী অমর সঙ্গীর সেই ফেমাস ফাইট সিকোয়েন্স মানে পসিবলি দ্য ফার্স্ট ইন্ট্রোডিউসিং ফাইট সিকোয়েন্স যেখানে তুমি ইন্ট্রোডিউসড হচ্ছ অফকোর্স তার আগে তুমি ইন্ট্রোডিউসড হয়ে গেছো অলরেডি তুমি সাইকেল থেকে পড়ে যাচ্ছ এরকম একটা সিকোয়েন্স আছে ইটস এ বিউটিফুল সিকোয়েন্স মেবি এ ভেরি কিউট মোমেন্ট তো যখন তোমার ফাইট সিকোয়েন্সটা হচ্ছে এত পোয়েটিক ওয়ান ক্যান ওনলি ফিল ইন্সপায়ার্ড যে মেবি ইউ নো অস্ট্রাক এজ ওয়েল যে তুমি সত্যি হয়তো পিক অফ ইউর পারফরমেন্স অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট অফ টাইম কারণ এখন ধরো যেভাবে অ্যাকশন শ্যুট করা হয় যে অনেক কাজ থাকে ইন্টার কাজ থাকে একটা জিনিসেরই হয়তো এত রিটেক থাকে ইট মেক্স ইট মোর ডাইনামিক কিন্তু লং শর্টসে প্রপারলি তুমি যেভাবে তোমার সেইটা এনাক্ট করা ইটস সো ইন্সপায়ারিং থ্যাংক ইউ মার্শাল আর্ট শুরু ওই যা হয় আর কি সিনেমা দেখতে দেখতেই কোথাও ব্রুসলি জ্যাকি চ্যান অক্ষয় কুমার সবাই মিলে একটা মাথায় বসেছিল তো আমি ছোটোবেলায় খেলাধুলো করতাম প্রচণ্ড খেলতাম ফুটবল খেলতাম ক্রিকেট খেলতাম যার ফলে সেই ফিটনেসটা ছিল আর ওই ফিট ফিট থাকার জন্য যা হয় আর কি যা সব ওয়ার্কআউটস ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ করা সেগুলো চলতো পরে থিয়েটার করার সময় একবার অল্প খানিকটা কালারি পাই তো খুব বেসিক্স জাস্ট কিছু এক্সারসাইজ করানো হয়েছিল এবং তখন আমি দেখলাম যে 
মার্শাল আর্টটাকে একটু মানে প্রফেশনালি নেওয়া যাক কোথাও কি তো সেই করতে করতে আমার এক বন্ধু ছিল কলেজেরই প্রসেনজিৎ বলে ও তাই কোনো প্র্যাকটিস করতো এক টাইমে তখন ও বললো যে তুই এরকম করতে পারি আমলাম দেখ আমার এক একটু অন্য রকমের স্টাইল পছন্দ যদি কিছু থাকে তো বলতো কোথায় গিয়ে তখন বললো যে এরকম তাই কোনো তুই প্র্যাকটিস করতে পারি আমার এক বন্ধু আছে হ্যাঁ ঠিক আছে চল সল লেগে তাই কোনো গ্র্যান্ড মাস্টার প্রদীপ্ত রায় ওর কাছে আমার ফার্স্ট ইয়ে করা শুরু আর কি তার আগে ওই সমসময়ই বলতে পারো আমাদের এক ফাইট মাস্টার ছিল তার কাছে আমি মাঝে মধ্যে প্র্যাকটিস করতাম আর কি মানে আমাদের ফিল্মের ফাইট স্টান্টম্যান ছিল এবং ফাইট মাস্টারও অ্যাকচুয়ালি তো তার কাছে আমি প্র্যাকটিস করতাম তো সেটার দেখলাম যে সেই আমি যে জিনিসটা চাইছি আর কি সেটা অনেক বেশি সিনেমাটিক আমি চাইছিলাম একটু অর্থোডক্স ওয়েতে যে প্রপার ওয়াট ইজ মার্শাল আর্ট শুধুমাত্র কেকস অ্যান্ড পাঞ্চ অ্যান্ড অল সেটা না সেটার জন্য আমি তখন ওই তার ওটা প্রায় সমসাময়িকই বলতে পারো বা একটু এদিক ওদিক হবে এক দু বছর আগে বা পরে দিয়ে আমি প্রদীপ্তর কাছে যাই প্রদীপ্তর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় এবং তারপর ওর কাছে অনেক বেশি প্র্যাকটিস করতে থাকি এখন এম এম এ নিয়ে যেরকম একটা উন্মাদন আছে আর এদিকে সেটা ইন্সপায়ার করে তোমাকে হ্যাঁ ইন্সপায়ার করে তবে এম এম এ অ্যাজ এ ফাইট আমাকে খুব একটা মানে অতটা পছন্দ অতটা পছন্দ না মানে আই এম নট ভেরি মাচ ইন টু এম এ যদিও দেখি ডেফিনেটলি দেখি কিন্তু কিছু জিনিস আমার অপছন্দের জিনিসও রয়েছে আর কি মানে যেভাবে ওরা ফাইটটা করে ইটস নট স্পোর্ট একটু আলাদা স্পোর্টসের থেকে কোথাও কি এই যে তোমার মার্শাল আর্টসে তোমার পছন্দের একটা জায়গা আছে ফাইটস ভালো লাগে ছোটোবেলা ডাব্লিউ ডাব্লিউ দেখতে ওইটা প্রচণ্ড দেখতাম ওটা তো আমাদের অনেকে ছিল এখন মানে আমার ফেভারিট স্টার ছিল কে স্টোন কোল্ড স্টিভ অস্টিন রক তো ডেফিনেটলি আন্ডারটেকার তারপর আর একজনের নামটা আমি ভুলে যাচ্ছি ওর এই যে ধরো আমি যদি তোমার যে ক্যারেক্টার গুলো তুমি প্লে করো অন স্ক্রিন তাতে যদি আসি তারপর এই ছোটবেলা থেকে আমাদের বিভিন্ন রকম পছন্দ অপছন্দ তৈরি হয় তো তুমি একটা ওয়াইড রেঞ্জ অফ ক্যারেক্টার আমি দেখেছি তুমি প্লে করো মানে তুমি নেগেটিভ ক্যারেক্টার প্লে করেছো তুমি খুব ইনোসেন্ট ক্যারেক্টার্স প্লে করেছো সোফেস্টিকেটেড ক্যারেক্টার্স প্লে করেছো আর লাস্টে আমার মনে হয় যেটা মানুষের খুব মনে টাচ করেছে বাবা বেবি ওতে যে তোমার যে বন্ধুর যে ক্যারেক্টারটা তো এই সব কটা ক্যারেক্টারের মধ্যে তোমার পছন্দের ক্যারেক্টার যদি তুমি দেখো চুজ করা তো খুব ডিফিকাল্ট আমি জানি কিন্তু যদি তাও বলি যে মনের কাছের ক্যারেক্টার কোনগুলো যেটা তোমাকে পার্সোনালি টাচ করেছিল দেখো প্রথম সিরিয়াল অসম্ভবের যে ক্যারেক্টারটা ছিল সেটা আমার খুব কাছের একটা ক্যারেক্টার ছিল অ্যান্ড প্রথম একটা অত বড় সিরিয়ালে ওই রকম একটা ক্যারেক্টার যে খুব কথা কম বলে অথচ তার একটা অদ্ভুত প্রেজেন্স আছে সেটা ফার্স্ট ফিল্ম অমর সঙ্গী ডেফিনেটলি ফার্স্ট ফিল্ম হিসেবে তো বলতেই হবে তারপর বরবাদ অবশ্যই তারপর কার্টুন বলে একটা সিরিজ করেছিলাম কার্টুনের ক্যারেক্টারটা একদম অন্যরকম ছিল এবং ইনফ্যাক্ট কার্টুন করার সময় অনেকে মার্কেটিং টিম থেকে সৌরভকে বলেছিল ও তো বরবাদে ওই রকম একটা নেগেটিভ ক্যারেক্টার করেছে ওকে নিয়ে এতটা পজিটিভ ক্যারেক্টার রিস্ক নেবে তো সৌরভ যে ডিরেক্টর সৌরভ চক্রবর্তী বলেছিল হ্যাঁ ওটা ওই করবে আমি ভেবেই রেখেছি যে ওটা ওকে দিয়ে করাবো তো কার্টুন তারপর হয় সকলে খুব পছন্দ করে তারপরেই আবার না ওটা বোধ হয় কার্টুনের একটু আগে ছিল বারুদ বলে একটা ছবি করেছিলাম জি অরিজিনালসের সেটার ক্যারেক্টারটা এক বরবাদের মতো না হলেও সেটা অন্য রকমের একটা সেটা আমার খুব ফেভারিট ক্যারেক্টার এবং বারুদের মানে লোকজনের ফিডব্যাকও খুব ভালো ছিল আর দুটো ছবি একটা ছবি রিলিজ হয়েছে অনলাইন আর একটা ছবি হয়নি আদৌ হবে কি না জানি না একটার নাম হচ্ছে নীলাঞ্জনা আর একটা ছবি টেরোরিস্ট বলে একটা ছবি এই দুটো ক্যারেক্টার আমার খুব প্রিয় ক্যারেক্টার আর একটা ছবিও আছে সেটাও কবে কিভাবে রিলিজ হবে জানি না রোডোড্রেন্ডন বলে একটা ছবি করেছিলাম সেটা আর বাবা বেবিও তো ডেফিনেটলি 
बाबा बीबी तो डेफिनेटलि मैं बाबा बीबी करारे मैं अने के बोले तुम्हें ए रकम भाव क्यारेक्टर देखते पा भावी कारण हाँ ये हमें कौन कि हेल्प कर क्यारेक्टर करा चाहिए और डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर करते क्या निजे तो चालेजा दीते हैं अभिनेता हिसाब से तो जो तो आो अन्कम कैरेक्टर पा तीजे कोई चैलेंजा दीते जो तो डायवार्सिटी थको मन तुम्हारे निजे पोर्टफोलियोर क्षेत्र और अभिनेतर तो प्रत्येक दिन सकाल बेला उठे वो चैलेंजा दीते हैं जे ठीक है यहाँ कर नहींटार पर नेक्सटा कि नेक्सटा कि छोटा फिलुदा पड़े समय तो एम कोंगाली छो ना जरा फिलुदा पड़े मैं इनफैक्ट मन आज फिलुदा जीतु चारमिनार खाए तक है ना स्कूले सब मात्र क्या सीगारेट खे क्या एक बी खे एर दो टन मेरे जाए चारमिनार खेते शुरू कर जस्ट बिकज अफ फिलुदा चारमिनार खाए महजास्त्र खोले रखम है बाट से तो केशे टेसे एक्सा हो कि जैक और फिल्टार छाड़ा एट सीगरेट से फिलुदा खाए खाए हमें ओई रकम अबसेसड छम आ कि फिलुदार प्रति तो जार फले फिलुदाते क्ज कराटाई एक रकम अनार बोलते पर अच्छा ये एक्सपिरियन्सा बोल जदि तुम्हार फिल्म एक डायलग हमें फिरत जाए अमर संगीते ही फिरत जा तुम एक जगह तो बोल वो सब गल्पर बोर पताते ही है वास्तव में है ना जेखने आई थिंक तुम्हें प्रोपोज कर खूब शक्ट हो जा तुम जो क्या मैं यू नो देर आर सो मेनी पीपल फ्रम योर सोसाइटी वाई मी সেখানে তুমি বলছো যে এগুলো গল্পের বইতে পাতাতেই হয় কিন্তু বাস্তবে হয় না তো তোমার জীবনে এই যে তুমি একটা এত লম্বা ক্যারিয়ার তুমি দেখেছো এখন অবধি আর ইউ নো গডস গ্রেস গড ব্লেস ইউ আর ও প্রচুর ডাইভার্স ক্যারেক্টারস তুমি প্লে করো তো এই যে তোমার জার্নি কোথাও মনে হয় এই যে এই মোমেন্ট গুলো কয়েকটা মোমেন্ট এরকম যদি শেয়ার করো যেখানে মনে হয়েছে যে আচ্ছা এটা সত্যি বাস্তব হলো আমি কখনো ভাবিনি যেমন আমার মনে হয় তোমার কথা শুনে যে ফেলুদা ওয়াজ ওয়ান সাচ মোমেন্ট টু বি আ পার্ট অফ ফেলুদা একদম একদম এরকম আর কি কি মোমেন্টস তুমি তুমি রিকল করতে পারো কয়েকটা অ্যাট লিস্ট रूपकुंड सम्पर्क छोट बल शुने बस कि पढ़ाशुना कर रूपकुंड एम एक्टा लेक जेखने एखो पर्त ओ ले प्रचुर मानुष मारा गे खूब हाई अल्टिट्यूड एक्टर लेक रूपकुंडर हाइट प्राय धर फिफ्टीन फिफ्टीन थाउजेंड तो रकम लेके प्रचुर मानुष मारा गे तर सकल हाड़ गोर एखो पड़े रही है पुरो लेकटार चारिदी के पड़े रही है से प्रचुर पढ़ाशुना कर टाइम छो हाँ ये ट्रेकटा करते हैं जीवन तो सेखने गए जो पोछल तो अच्छा ठीक है चलो रूपकुंड हलो मैं रूपकुंडे इसे पोछते परलम ये एटा एरक अनेक कि खूब इच्छा चलो गाड़ी नहीं नर्थ बेंगल जब गाड़ी चालिए से जो चाली जो नर्थ बेंगल एम ट्रेने बोलो फ्लैट नामल चा बागान देखते पेल ए गाड़ी चाली आसकता थे हटात कर चोर सामने चा बागान देखल सकाल बेला अच्छा तेल नर्थ बेंगल पहुँचे तो यो डेफिनेटलि है जीवने कौ कि छवि क्ज करते गए धर मैं कि बोलो बाबा बेबीओर बेस किचुजे सीन करारे तक डेक्टर जो हाथ लाइट दिए उठे काट बोले मन अच्छा ठीक है ओके फाइन हाँ एक हल यटे ए रखम को पार्सनलि पार्सनल होते एसपिरेशन जैगा अथवा प्रफेशनल एसपिरेशन जैगा होते मे बी तुम अनेक दिन धोरा एसपायर कर जिन चाह और से तुम पे छो को तुम निजेको जे रखम अफकोर्स किस ओवरलैपिंग कारण तुम ड्राइव कर जो गेचो प्रथमवार धरो 
চা বাগান দেখছো সেটা একটা খুব ইউনিক এক্সপিরিয়েন্স চা বাগানের যখন কথা বলছি একটু ব্র্যান্ড প্লাগিনও তো আমাদের করতে হবে তো তাই জন্য রিফ্রেশমেন্ট পার্টনার যদি আমরা বলি আমাদের চা বাগান বলতেই তো চায়ের কথা মাথায় আসবে আর চায় আড্ডা আমাদের শোয়ের নাম আমাদের ব্র্যান্ড যদি আমরা ইন্টিগ্রেশনের কথা বলি রিফ্রেশমেন্ট পার্টনার আমাদের চায় ব্রেক আর অফকোর্স আমাদের গাড়ির কথা বলা হচ্ছে ড্রাইভ করে যাওয়ার কথা বলা হচ্ছে ট্রাভেলিং পার্টনার আমাদের এই শোয়ের জুম কার নেভার স্টপ লিভিং আমার মনে হয় যে গল্পটা মইনাক বলছে দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে টু প্রমোট দিস আইডিয়া নেভার স্টপ লিভিং গাড়ি চালিয়ে দার্জিলিং যাওয়া সেখানে চা বাগান দেখা তো এইরকম অ্যাসপিরেশনস যেটা তুমি নিজের দমে কমপ্লিট করেছো আর নিজেকে বলেছো যে ইউনো দ্যাটস মি দ্যাটস দ্য ফাইট ইন মি উই ফাইট কোন ই ফাইট ওরকম ফাইট মইনাক ফাইট মোমেন্ট যেটা তুমি নিজেকে বলেছো মানে পিঠ চাপড়ে বলেছো যে দেখো দ্যাটস মি পিঠ চাপড়ে বলেছে কিনা যাই না তবে আমি এনআইএম থেকে বেসিক মাউন্টেন কোর্স করেছি তো আমার হ্যাঁ ওরম হবে টু থাউজেন্ড ফোর টু থাউজেন্ড ফাইভ এরম কিছু একটা হবে তো সেটার লাস্টের দিকে হাইট গেনিং হয় এবং অনেকেই ভেবেছিল মানে ইভেন আমার বাবাও ভেবেছিল যে যে ও মাঝপথে চলে আসবে এত খাটা খাটনি আর ওটা সত্যি মানে এক মাসের একটা কোর্স হয় এবং ট্রিমেন্ডাস খাটনি হয় এবং এনআইএম এর বেশিরভাগটা সেভেন্টি টু সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট তোমার আর্মির লোকেরা থাকে বাদ বাকিটা সিভিলিয়ান থাকে অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু কম্পিট উইথ আর্মি পিপল দে আর ট্রেন্ড দে ট্রেন্ড লাইক ইউ ক্যান বিলিভ চোখের সামনে যখন দেখবে একটা আর্মিকে তোমার সাথে ট্রেনিং করছে তখন তুমি বুঝতে পারবে যে হ্যাঁ ওকে ফাইন তো সেইটা কমপ্লিট করে যেদিনকে হাইট গেনিং হয় আমাদের রোপে আমার যে রোপ লিডার ছিল নামটা আমি ভুলে গেছি মহান্তি শিও হি ওয়াজ এ লেফটেন দ্যাট টাইম এখন ডেফিনেটলি ওর অন্য জায়গায় আছে তো ওর একটু ইয়ে প্রবলেম ছিল মানে অ্যাস্টোমেট অ্যাস্টোমার প্রবলেম ছিল এবং ওই ব্রিদিং প্রবলেম হতো খুব তো একটা হাইটে উঠে তারপর ও বলে যে আমি আর যাব না তোরা যা আমি নিচে নেমে যাচ্ছি আমার কোনো ব্যাপার না আমি আর্মি থেকেই এসছি এই কোর্সটা আমার করা দরকার ওদের কিছু ইয়ে লাগে আর কি হয়ে গেছে ফাইন আমি নিচে চলে যাচ্ছি তো টিম এগিয়ে যায় আমার কোথাও গিয়ে মনে হয় যে না এতগুলো দিন আর বোধ হয় বাকি ছিল হাইট গেনের পর বাকি থাকে হার্ডলি পাঁচ দিন বা ছ দিন এবং সেটা পুরো নেমে আর বেশিরভাগটাই নেমে যাওয়া হাইট গেন হয় তারপর তুমি নেমে যাচ্ছ হাইট গেন মানে সামিট বলতে পারো আর কি সেটার পরে তুমি আলটিমেটলি তোমাকে নামতেই হবে সো ওই কটা দিন বাকি এতগুলো দিন আমরা থাকলাম একসাথে এবার ও যদি ওইখান থেকে চলে যায় আনলাম না তুমি নিয়ে যাওগে তুমি আমারে সাথে চলোগে বাকি টিমের সবাই এগিয়ে গেছে এবং আমি ওর হাত ধরে আনলাম তুমি চলো মে তোমারে সাথ হো একদম হাত ধরে যখন ওর রেস্ট নিতে হচ্ছে রেস্ট নিচ্ছে যখন করতে করছে করতে 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 আমরা আলটিমেটলি ওই হাইট গেনের যে পয়েন্ট ছিল হাইয়েস্ট পয়েন্ট ছিল সেই পয়েন্টে গিয়ে পৌঁছোই তখন ওখানকার লোকজন অনেকে বলে যে প্যালিবার দেখা সিভিলিয়ান আর্মি কো লেখে আর আয় তো ওটা আমার কাছে একটা বিশাল অ্যাচিভমেন্ট ছিল সেই টাইমে ভেরি স্পেশাল এবং আমি কোথাও গিয়ে বলেছিলাম এবং ও ওটা বলেছিল যে যে তুমি আজ কে না তাদের মধ্যে অধিকাংশ একটা বেশ বড় চাঙ্ক আছে যারা স্টুডেন্ট ধরো বা যারা এই স্টেজে জীবনে রয়েছে যারা অ্যাসপিরেশনাল স্টেজে রয়েছে এবার অনেকেই হয়তো তোমার মতো একটা কারিয়ার তৈরি করতে চায় হয়তো অ্যাক্টিং করতে চায় বা দে আর ভেরি সিরিয়াস অ্যাবাউট লাইফ ইন দিস পার্টিকুলার প্রফেশন কিন্তু হয়তো ডিরেকশান নেই এই যে তুমি বললে গল্পটা যে খুব ইন্সপায়ারিং গল্প যে কারোকে হাত ধরে নিয়ে ওঠা এটা সত্যি খুব চ্যালেঞ্জিং তো যদি তোমার মতো একটা কারিয়ার তৈরি করতে হয় কাউকে অল্প বয়সী হোক বা যে কোনো বয়সী কি অ্যাডভাইস দেবে কিভাবে তৈরি করার আইডিয়া দেবে ফার্স্ট অফ অল বলবো সেটা হচ্ছে নিজের ক্রাফটটাকে নিয়ে জানতে হবে এবং সেটাকে নিয়ে অনবরত প্রতিনিয়ত চর্চা করতে হবে মানে হঠাৎ করে আমার ঘুম থেকে উঠে ইচ্ছে হলো যে অভিনেতা হব এবং আমাকে যদি আমি ওইভাবে বলি যে আমাকে কেউ কেউ হয়তো বলেছে তোমাকে একটু ভালো দেখতে তুই অ্যাক্টিংয়ের চান্স নিচ্ছিস না কেন কি করছি একটু যা না অ্যাক্টিং ফ্যাক্টিং কর এই অ্যাক্টিং ফ্যাক্টিং করটা যদি মাথায় ঢুকে তাহলে কিন্তু মুশকিল 
যদি অভিনয় করতেই হয় সে ছেলে হোক কি মেয়ে হোক তাহলে অভিনয়টা কি কেন কি বস্তু খায় না মাথায় দেয় সেটা সবার আগে বুঝতে হবে অভিনয় করা মানেই এই নয় যে ক্যামেরার সামনে দারুণ দেখতে লাগছে এবং প্রচুর লোক তোমার কথা শুনছে তোমার ফ্যান সেটা নয় তো সেই ক্রাফটটা নিয়ে খুব বেশি পরিমাণ চর্চা করতে হবে এই ক্রাফটটাকে নিয়ে ডুবে থাকতে হবে চব্বিশ ঘন্টা এইটা খুব দরকার শুরু যখন হবে কিভাবে করবে মানে ধরো আমি বলছি যে যারা শুরু একবার করে দিয়েছে প্রসেসটা ধরো আমি বলছি তোমার লাইফে যদি আমি দেখি তুমি যখন কয়েকটা কাজ করেছো তার থেকে যখন তুমি আরও বছরের পর বছর কাজ করে গেছো ইউ নো দিস ইজ দ্য ওয়ে অর দিস ইজ হাউ ইউর লাইফ ওয়ার্কস কিন্তু ঝর ধরো যখন কেউ শুরুই করেনি এবার তার কাছে হয়তো কিছুই নেই হয় ধরো মোবাইল ফোন আছে সে হয়তো নিজের মেবি টিকটক ভিডিওস বানায় বা মেবি হয়তো রিলস বানায় এই জায়গাতেই তার জীবনটা এখন সীমিত কিন্তু সে সিরিয়াসলি অভিনেতা হতে চায় তো ওই ফার্স্ট স্টেপসগুলো কি এই টিকটক ভিডিও আর রিলসটা না খুব ডাউটফুল একটা জায়গা এক্স্যাক্টলি এটা আমার নেক্সট প্রশ্ন হতো তোমাকে যে তুমি কি ভাবে ডাউটফুল জায়গা তার কারণ হচ্ছে মানে লোকজন টিকটক ভিডিওতে প্রচুর মিলিয়ন্স ভিউজ সে নিজেকে পাবলিক ফিগার বলে দিচ্ছে তাদের সকলকেই দেখি অ্যাক্টার বলে এবার আমি এটা ভেবে পেতাম না যে তারা কোথায় অভিনয় করে মানে সিরিয়াল করে থিয়েটার করে যাত্রা করে ওয়েব সিরিজে কাজ করে সিনেমায় কাজ কোথাও কোথাও তো দেখতে পাই না হাউ কাম দে বিকাম অ্যাক্টার এবং হাউ কাম দে কল দেম সেভ অ্যাক্টার এটা খুব ডাউটফুল একটা জায়গা এইটাকে এটা বাড়ছে দিন দিন এবং এটা শুধু আমাদের এখানে না এটা হলিউডেও বাড়ছে এটা কিন্তু খুব প্রবলেমেটিক একটা জায়গা কারণ টিকটকে একটা গান বাজছে কয়েক সেকেন্ডের সেখানে তুমি বিভিন্ন রকম এক্সপ্রেশন দিচ্ছ হয়ে যাচ্ছে একটা রিলস বানাচ্ছ তুমি দুটো নাচ এদিক ওদিক করছো এরম করে এক্সপ্রেশন দিচ্ছ হয়ে যাচ্ছে তারপর কি তোমার দেখছে লোকে তোমাকে দেখছে তোমার প্রচুর ফলোয়ার্স হয়েছে আর আমি কুচ্ছের ফলোয়ার্স দেখি তারা কি করে আমি জানি না মানে যে ধরনের নাচ তারা নাচে তার সেটা না নাচ যদি আমি একদম ডান্স বলি সেটা না নাচ না অভিনয় কিন্তু তাদের মিলিয়ন্স ফলোয়ার তারা সেখান থেকে টাকা রোজগার করছে ভালো ভালো করুক আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই কেউ টাকা রোজগার করছে তাতে কোনো আপত্তি থাকার কথা না কিন্তু সে যদি ভাবতে লেগে যায় যে আমি অভিনেতা প্রবলেমটা সেখানে আমার আমার তার টাকা নিয়ে তার নেম ফেম সে নিয়ে আমার কোনো আপত্তি নেই কিন্তু সে যদি নিজেকে বলতে লেগে যায় যে আমি অভিনেতা আমার আপত্তিটা সেইখানে সেখানে একটা খুব বড় সমস্যা বড় সড়ো আপত্তি আছে একদম আমার সেইখানে তাকে অভিনেতা বলতে আপত্তি আছে অভিনেতা হতে গেলে তোমাকে শিখতে হবে আমি বলবো যারা নতুন তুমি বললে জিজ্ঞেস করলে নতুনরা কিভাবে শুরু করবে আমি বলবো যদি অভিনয়ের তা হতে চাও বা অভিনয়ে প্রফেশনটাকে ভালোবাসো তাহলে থিয়েটার থেকে শুরু করো থিয়েটার করো বোঝো যে কেন কি সেই এবং আমি নিজে থিয়েটার দলে ঝাঁট দিয়েছি আমার শুরুটা সেইভাবে সুতরাং সবটা দেখা দরকার সবটা বোঝা দরকার তারপর গিয়ে ওকে ফাইন চারটে লোক তোমার ইন্টারভিউ নিতে যাচ্ছে দুজনে এসে সেলফি তুলতে যাচ্ছে কেউ বলছে অটোগ্রাফ দাও সেটা একটা জার্নি দিয়ে হয় এখন ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়ে গেছে এটা হচ্ছে হয়েওছে যে রিলস করেছে খুব পপুলার তাকে কোনো একটা কাজ করে দিল তো সেটা বেশি দিন চলবে না আচ্ছা এই যে সিনিয়রদের মেন্টারিংটা কতটা দরকারি তোমার মনে হয়েছে তুমি তোমার লাইফে কতটা মেন্টারিং দেখেছো তোমার লাইফে তুমি মেন্টার্স পেয়েছো ইন্ডাস্ট্রির থেকে যারা হয়তো এই যে তুমি হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে কথাটা বললে সত্যি কথা বলবো মেন্টার্স পাওয়া খুব টাফ আচ্ছা বিশেষ করে যদি অভিনেতাদের কাছ থেকে তুমি মেন্টারশিপ চাও কেন দেবে বলো তো তুমি তো তার কম্পিটিটার হবে কে চাইবে তোমার নিজের একটা কম্পিটিটার বাড়াতে মেন্টারটা তোমায় নিজেকে হতে হবে হ্যাঁ আমি যেটা পেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে অসম্ভবের যে ডিরেক্টর ছিল সে আমাকে ওই ফাইট কোনি ফাইটটা যেটা বলেছিল সে আমাকে ওইটা বলেছিল and plus what he did for you was beautiful at that stage jekhane bole tumi chhede dewar proyojon hoychilo ekdom i tai serial chhede tumi tomar it was your big break ekdom ekdom without holding any grudges for your career raji hoye gechilo je ha thik ache chol korte lage ja 
সেই জায়গাটা সত্যি মানে আজকালকার দিনে ভাবাই যায় না হয়তো কেউ পাবে না আটকে দেবে আমি এটুকু বলতে পারি আটকে দেবে তা ইন্ডাস্ট্রিতে তুমি বন্ধু পেয়েছো অফকোর্স আই এম শিওর তোমার অনেক বন্ধু আছে মানে ধরো বাবা বেবি ওর যে একটা পার্টিকুলার সিকোয়েন্স আছে আমার মনে আছে যে এত প্রেম এলো এত গেল দেখ আলটিমেটলি আমি তোর জন্য তুই আমার জন্য আছিস বা চিরকাল থাকবো এইটা লাইফে সত্যি হয় মানে তুমি এরকম তোমার ইন্ডাস্ট্রিতে বন্ধুরা আছে যে যাদেরকে হয়তো তুমি একসাথে বড় হতে দেখেছো তারাও তোমার স্ট্রাগলের ফেজের মধ্যে দিয়ে তাদের স্ট্রাগলটাও দেখেছে আর ইউ নো দ্যাট ইউ নো দিস গাই উইল অলওয়েজ বি দ্যার ফর মি এরকম সত্যি কেউ আছে ইন্ডাস্ট্রি থেকে বন্ধু পাওয়াটা খুব টাফ মানে একদম প্রপার যদি বন্ধুটা বলি তবে হ্যাঁ কিছু কিছু লোকজন আছে তারা অনেক খারাপ সময় ছিল তারা এখনো আছে তারা পরেও থাকবে এটা বলতে পারি আছে সেটা আছে আর এরকম কোনো পার্টিকুলার মেবি সিনিয়র্স আছে যাদের সাথে কাজ করার তোমার একটা প্রচণ্ড অ্যাসপিরেশন ছিল যে এদের সাথে কখনো কাজ করার সুযোগ পেলে দারুণ লাগবে হ্যাঁ মানে সেটা তো হলো না সৌমিত্রবাবুর সাথে কাজ করার প্রচণ্ড ইচ্ছে ছিল বেশ কিছু জনের সাথে কাজ করেছি পরাণ জেটুর সাথে কাজ করেছি লিলি চক্রবর্তীর সাথে একটা কাজ করেছিলাম খুব ভালো আমি এখন যার সাথে কাজ করছি সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় একজন মহিলা এর আগে আমাদের সাথে গল্প করছিল সিনটা করলো এবং আপসে চোখে জলটা চলে এলো তারপরেও ডায়লগুলো হলো সবটা ঘটে গেল তুমি দেখলে আচ্ছা ওকে উইথ ইজ বলে না ওটা হচ্ছে উইথ ইজ এবং ওনার কাছে ওনাকে দেখাটাই আমাদের জীবনের মানে আমাদের জেনারেশনের অভিনেতাদের কাছে একটা প্রাপ্তি আমার তো তাই মনে হয় ঠিকই ইনফ্যাক্ট অনেকেও যদি আমরা দেখি পরণবাবুর কাজ অসাধারণ সত্যি মানে এই পার্টিকুলার যাদের কাছে আমরা পৌঁছতে চাই আমরা হয়তো এক্সপেক্ট করি যে ইউনো দে উইল বি কাইন্ড টু আস অ্যান্ড ওয়েন উই অ্যাকচুয়ালি মিট দেম হয়তো সেটা অতটা মিষ্টি মধুর হয় না এরকম অভিজ্ঞতা তোমার হয়েছে even if you don't take names maybe khub ekta hoy ni obhinetader khetre kichu kichu director der khetre hoyeche du ekta but obhinetader khetre khub ekta hoy ni er pore je proshno gulo amar mathay asche seta it's more to do with your lifestyle choices তোমার পার্সোনালি কি কি জিনিস খুব পছন্দের যেগুলো তুমি দৈনন্দিন দিনে ব্যবহার করো ধরো দৈনন্দিন জীবনে যেগুলো ইউজ করো মেবি পারফিউম হোয়াট ইজ ইউর ফেভারিট পারফিউম ফেভারিট পারফিউম ওইভাবে কিছু বলবো না আমার হুগো বস ফেভারিট পারফিউম বলতে পারো এছাড়া সত্যি সত্যি পারফিউমের ওপর আমার একটা মানে কি বলবো ন্যাক আছে বলো বা যাই বলো আমার ওইটা ভালো লাগে কিনতে আমি মোটামুটি কিন্তু আমি ওই বলছি আমি ওই রকম না পার্টিকুলার এই ব্র্যান্ডেডটাই আমাকে কিনতে হবে ওটা নয় কি ধরনের গন্ধ পছন্দ হয় মিষ্টি গন্ধ একটু মাইল্ড ওকে একটু উড়িশ কিছু দেখবে একটু ওই ধরনের গন্ধ আমার বেশি পছন্দ খুব কড়া পছন্দ নয় মানে প্রচন্ড প্রজেকশন থাকবে ওরকম কিছু না 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 আমি মনে হয় যে তোমার পার্সোনালিটিটা ওরকম যে তুমি ইউ লাইক বিং সার্টেল অ্যাজ এন ইন্ডিভিজুয়াল হ্যাঁ আর পারফিউম ছাড়া আমার যেটা ভালো লাগে সেটা হচ্ছে সানগ্লাসেস ওকে যেটা আমার খুব পছন্দ শুজ সানগ্লাসে কি ধরনের পছন্দ এভিয়েটার শর্ট অফ আ গাই এভিয়েটার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ওয়েফেয়ার ওকে দুটোই আর শুজের মধ্যে হোয়াটস ইয়োর প্রেফারেন্স স্পোর্টস শুজ স্পোর্টস শুজ কমফোর্ট ওভার কমফোর্ট ওভার এনিথিং এলস এনিথিং 
তো জিন্সের মধ্যে তোমার কিছু প্রেফারেন্সেস আছে যেরকম আমি বলছি তোমাকে ধরো জন এব্রাহিমের আমি একটা ইন্টারভিউ শুনছিলাম বা যখনই শুনি আই লাইক হিয়ারিং হিম অন ইন্টারভিউস যেমন জনের কিছু স্পেসিফিক চয়েসেস আছে যে মেবি হি লাইক ওয়েরিং স্লিপার্স অনেক জায়গাতে শুনেছি বা ধরো জিন্সের ক্ষেত্রে ও যেরকম স্পেসিফিক্যালি বলে যে এই দুটো প্যার জিন্স আছে যেগুলো আমার নিজের পার্সোনালি খুব পছন্দের তো এইরকম তোমার কিছু পার্সোনাল প্রেফারেন্স আমার জ্যাক অ্যান্ড জোন্সের জিন্স যেগুলো যে কটা আছে সব কটাই খুব মানে নিজের পছন্দের অ্যাকচুয়ালি মানে আই লাভ দিস ব্র্যান্ড এবং লিভাইজ আচ্ছা এই দুটো ব্র্যান্ড আই আই লাভ টু ওয়ার তো যদি শপিং করতে হয় তুমি ওয়ার ডু ইউ হেড টু শপ এখানেই কলকাতা যেখানে আছে তোমার যেটার জন্য আমার বাইরে যেতে হয় না ট্রু না আমি আমি জিজ্ঞেস করছিলাম তোমাকে যে তুমি জেনারেলি তুমি ধরো তোমার যদি শপিং এর ইচ্ছা হয় তাহলে তুমি মানে পসিবলি গো টু সাউথ সিটি খুঁজে যাবে কারণ আমার মনে হয় যে ইউ ক্যান অলমোস্ট গেট এনিথিং এখানে তুমি এখন কলকাতায় সাউথ সিটি আর তোপসিয়ার আই সরি আমাদের পার্ক সার্কাসে ওখানে মলটা কি যেন কোয়েস্ট মল কোয়েস্ট সেখানে তুমি অলমোস্ট তুমি পাবে অলমোস্ট পেয়ে যাবে হ্যাঁ একদম আমাকে ওই ব্র্যান্ডের জামা কাপড় পরতেই হবে ওই ব্র্যান্ডের গাড়ি কিনতেই হবে তো এই প্রেসারটা কি তোমাদের অভিনেতার জীবনে থাকে কারুর কারুর থাকে হয়তো ওকে কারুর কারুর থাকে অনেকের থাকে আমি দেখেছি তো তোমার কখনো এরকম কম্পালশনস এসছে লাইফে যে ইউ ক্যানট রিপিট দিস মেবি সামথিং লাইক দ্যাট এরকম হয় এরকম কিছু কখনো হয়নি মানে আমার মনে হয় যে সেই চাপটা সবাই কার্যে থাকে তার আমার আমি জাস্ট ওই চাপটা নিই না ওকে কিছু লোক হয়তো বলবে অবভিয়াসলি আমার পেছনে হয়তো ব্যাক ব্যাক সাইডে কিছু বলে হয়তো বলে বলে দ্যাটস ইট এইরকম কোনো প্রেশার আছে কারণ যেহেতু তোমার সাথে আজকে ইনস্টাগ্রাম আর রিলস নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম ইনস্টাগ্রাম শুধু নয় টিকটক তার ইম্প্যাক্ট ফেসবুক শর্টস এভরিথিং কতটা চাপ থাকে টু বি সোশ্যাল অনলাইন আমাকে রিসেন্টলি মানে রিসেন্টলি কয়েক মাস আগে আমার এক আমি প্রোডাকশন হাউসের নাম বলবো না তার এক মার্কেটিংয়ের ছেলে আমায় বলেছিল যে সে আমার বন্ধু মানে খুব চেনা জানা বন্ধু নাম কিছুই বলবো না যে তোর এরকম ইনস্টাগ্রাম ফলোয়ার্সটা একটু কম ওটাকে একটু বাড়াবার চেষ্টা কর এখন এটা খুব দেখা হয় আমি বলেছিলাম যে আচ্ছা ওকে ফাইন তো অভিনয়টা করতে হবে না শুধু ফলোয়ার্স বাড়াতে হবে এরকম বলছিস তো এটাই এটা যদি আমাদের ইন্ডাস্ট্রির এখন ওয়ে হফ ওয়ে হয় তো ওয়ে অফ কাস্টিং হয় তাহলে বলবো যে শেষ শেষের দিন খুব একটা দূরে নেই মানে ওয়ান্স ইউ কাস্ট আ ক্যারেক্টার বেসড অন তার সোশ্যাল মিডিয়াতে কট অফ ফলোয়ার্স আছে আই রিলি ডোন নো হোয়াট উইল হ্যাপেন নেক্সট সেই জায়গাতে আমরা এক্ষুনি যাচ্ছি না আমাকে আগে তুমি বলো যে হোয়াট আর ইউর চয়েস ইন মিউজিক কি ধরনের গান শোনো এটা না ডিপেন্ড করে জানো তো আমি কখন কোন মুডে আমি নাইনটিজ খুব শুনি হিন্দি একদম কুমার শানু উদিত নারায়ণ কিশোর কুমার খুব শুনি আর ডি বর্মান খুব শুনি আবার অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি বব মার্লে শুনি অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি জন মেয়ার শুনছি তো আমার এই মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ থাকে কখনো এটা শুনলাম তখন হয়তো টানা তিন দিন ওই ধরনের গান শুনতে লেগে গেলাম হ্যাঁ তখন হয়তো জন ডেনবার খুব শুনছি আর টানা টানা তিন দিন চার দিন হয়তো শুধু জন ডেনবারই শুনে গেলাম আবার তারপরে হয়তো একদম এখন খানিকটা বাদশা শুনলাম এরকম ওই রকম প্রেফারেন্স কিছু নেই আমার যখন যেটা ভালো লাগে তখন সেটা হিয়ারিং <laughs> ভোজপুরি একটা কি গান ছিল ওই যে আচ্ছা এর থেকে ধরো তুমি নাইনটিজের কথা বললে এবার আমি তোমার ফিল্মের দ্বারা এত প্রভাবিত যে তোমার ফিল্মের ডায়লগের প্রসঙ্গ বারবার এসে যায় তুমি একটা তোমারই ডায়লগ আছে যে নাইনটিজের প্রেমের ছবি এতটা ভুল শেখাবে না 
তো তোমার লাইফের মানে ইউনো ভালোবাসা যখন তুমি ডিসকভার করলে কীভাবে সেই মানে তুমি যদি মাইন্ড না করো শেয়ার করতে অডিয়েন্সের সাথে বিকজ আমাদের সত্যি কথা বলতে গেলে আমাদের জীবনে না প্রত্যেকের প্রেমের প্রচণ্ড চাহিদা তো আমরা নিজেদের ভালোবাসার জীবনটা যেমনই হোক না কেন অন্যের পজিটিভ লাভ স্টোরি শুনতে আমাদের দারুণ লাগে আর তোমার যারা ফ্যান্স রয়েছে ভিউয়ার্স রয়েছে যারা তোমাকে দাদা হিসেবে দেখে বা কানেক্ট করে তোমার কাজের সাথে তারা ডেফিনেটলি খুব ইন্ট্রিক জানার জন্য যে হাউ ডিড ইউ মিট দ্য লাভ অফ ইউর লাইফ সেই স্টোরিটা যদি একটু বলো সেই স্টোরিটা ইন্টারেস্টিং আমাদের দেখা হয় দুর্গা পূজায় আমাদের এক এক দাদা আছে আর কি জেডি বলি জয়দীপ দা ওর বাড়িতে পুজো হয় এবং সেখানে প্রচুর লোকের সমাগম হয় আর কি প্রচুর বন্ধু বান্ধবের সমাগম হয় এরকম করতে করতে তো এক দুর্গা পুজোয় আমি গেছি আমি প্রায় কলকাতা থাকলে একদিন না একদিন যাই এটা কোন সাল দু হাজার আঠেরো তো সেখানে এরকম আমার এক অভিষেক রয় বলে আমাদের এক ডিজাইনার আছে খুব পপুলার ইন্ডাস্ট্রির ওর সাথে একটি মেয়ে এসছে এবং ও সকলের সাথে পরিচয় করেছে যে আমার দিদি হয় তো আই সেট ওকে ফাইন বাট তারপর আমিও দেখেছি ও আমাকে দেখেছে ওইটুকুনি তারপরে সে কিছু হয়নি তারপর ওই এখন যেহেতু ফেসবুক এবং সেইভাবে কানেক্টেড হওয়া এ করা সেই করতে 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 প্রায় এক বছর আমাদের এমনি গল্প করতে করতে কেটে যায় আর কি তো সেটা যখন দেখলাম যে অনেকটা কানেকশান রয়েছে এবং সামহাও নিজেরা কানেক্টেড হচ্ছি একে অপরের প্রতি তারপর সেটা আস্তে 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 প্রেম বলো ভালোবাসা বলো সেখানে পরিণতি পায় এবং আলটিমেটলি আমরা বিয়ে করি সো হোয়াট ওয়াজ দ্যাট এট মোমেন্ট যে যেখানে তুমি রিয়েলাইজ করলে যে দিস ইজ এট ইউনো আমি যেটা খুঁজছি সেটাই এটা ওইভাবে হিট মোমেন্ট বলতে পারবো না তবে হ্যাঁ যেটা ছিল কারণ আমি যেটা খুব ইয়ে মোমেন্ট ছিল সেটা হচ্ছে ওই যে গাড়ির কার ডিজাইনার দ্যাট ওয়াজ ও মাই গড আচ্ছা এরকম ব্যাপার আমি নিজে যেহেতু গাড়ির খুব ভালোবাসি সেহেতু ওই একটা পয়েন্ট দরকার পড়ে যে ওনটা নিয়ে বেশি কথা বলা হবে ওইটা নিয়ে কথা বলতে কথাবার্তা বলতে শুরু হয় এবং সেটা নিয়ে কন্টিনিউসলি চলে আর কি এটা বলতে পারো মানে গাড়ি নিয়ে ভালোবাসা থেকেই প্রেমের যাত্রা শুরু প্রেমের যাত্রা শুরু দারুণ সত্যি কথা বলো গাড়ি বেশি পছন্দের না বাইক একটা টাইমে বাইক প্রচন্ড পছন্দের ছিল সিরিয়াসলি প্রচন্ড পছন্দের ছিল এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে গাড়িটা একটু বেশি পছন্দের তবে বাইকও পছন্দের সেফটির জন্য সেফটির জন্য হ্যাঁ আর কোথাও আমার এখন সামাও মনে হয় যদি আমি যদি লংয়ে যেতে চাই লং রাইড যদি করতে চাই আমি এখন আমি শিওর নই যে আমি বাইক নিয়ে কতটা রং লং চালাতে পারবো কতটা কমফোর্টেবল কতটা কমফোর্টেবল থাকবো শিওর নেই বাট গাড়ি নিয়ে আমি শিওর যে হ্যাঁ ভাই ঠিক আছে পুরো ইন্ডিয়া আমি গাড়ি নিয়ে ঘুরে নেবো আরামসে ঘুরে নেবো কোনো ফ্যাক্টর হয় না What are your food choices? What do you want to eat? All. All? All. All. Restrictions? No restrictions. Are you talking seriously? No, just not. Do you want to maintain any kind of process? No, I don't want to maintain any kind of process. Do you want to maintain any kind of process? Quantity to maintain. But you want to maintain any kind of process. Do you want to eat hot dogs and eat ice cream? Do you want to eat price? Do you want to eat price? Yes. Okay. Do you want to eat price? Biryani, I'm a diehard fan. Biryani. Biryani is not going to eat. এতটা গরম পড়েছে বলে তাও আমি পরশুদিন খেয়েছি ওকে তো ওটা ফুড নিয়ে কেন ভাই এক লাইফ একটা এরপরে যদি হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী নাকি আছে সেটা তো আমি জানতে পারবো না আমার যদি জন্ম হয় সেটা আমি জানতে পারবো না যে আচ্ছা এরপরে গিয়ে বা আমার আগে কি ছিল আমার তো আমি সেই হিসেবে একটাই ধরে নিই ফুড নিয়ে কেন ভাই আমি তাহলে বিরিয়ানি সব থেকে বেশি পছন্দ হ্যাঁ মানে অ্যাট এনি গিভেন পয়েন্ট অফ টাইম এরকম আমাদের একটা ফিলিং থাকে না যে যে কোনো সময় একটা এমন খাবার থাকে যেটা আমরা খেতে পারি সেটা হচ্ছে তোমার ক্ষেত্রে বিরিয়ানি একদম ঘুরতে যেতে তো খুব পছন্দ করো কোথায় নেক্সট পাঁচটা যদি ডেস্টিনেশন হয় যেখানে যেতে চাও বা অ্যাটলিস্ট একটা ডেস্টিনেশন যেখানে খুব ডেসপারেটলি যেতে চাও কিন্তু যেতে পারছো না এক্ষুনি লাদাখ আচ্ছা গাড়িতে যাবে প্রচণ্ড ইচ্ছে আছে তাই ওকে প্রচণ্ড পরিমাণ ইচ্ছে করছে ক্রিভিংটা জাস্ট যা তা লেভেলের বেড়েছে আই রিয়েলি হোপ যে তুমি সত্যি এরকম একটা সিনেমাটিক জার্নিতে যাও লাল রঙের মাহিন্দ্রা থার দিদি পাশেই বসে আছেন একটা সিনেমাটিক মোমেন্ট আর দারুণ অ্যামেজিং কিছু রোম্যান্টিক গান হয়তো চলছে অরিজিৎ সিং মেবি অরিজিৎ সিং হ্যাঁ চলতেই পারে এরকম একটা রোম্যান্টিক রাইডে তো তুমি যাবে 
just in case if you feel like taking a zoom car along with you karon onek shomoy amader to mone hoy je ladakh e jabo nijer gari ta niye jabo na zoom car jodi tumi book koro to ami dhore nichi tumi 5 diner trip e jabe ar ektu beshi 5 diner theke beshi trip e jabe ar ektu beshi ladakh to 10 din minimum 10 din minimum acha thik ache ami tomake 5 diner apadoto ki 10 din i mone hocche amar kache ache i have quite a few zoom car er kichu coupons ache amar kache where you will get a nice discount thank you so here you go zoom car coupons for you Aja. and thank you so much well now it's time for rapid fire koto ta rapid koto ta fire uh, amra check out kore ni <laughs> moi lagda eto khon obdi darun answer korecho in fact uh, step out kore choy mara jake bolte pari <laughs> mon khule kotha bola eto uh, clearly eto moner kacha kachi uttor gulo pabo shotti bhabini to tai jonno amar mone hoy ami expectation onekta bere jacche rapid fire e amra khub weird kichu questions o rekhechi weird choices rekhechi माल्टीप्लेक्स इंस्टाग्राम रिल्स की एज में वो लेटर वाला प्यार ढूंढ रहा हूं एरकम धारणा का पैटर्न राइट सो समथिंग लाइक दैट अच्छा एवर एटा एक टू पर्सनल हो जाते पड़े महिंद्रा ना टाटा एज ऑफ नाउ महिंद्रा ओके बुलेट ना पल्सर नान नान फेलुदा ना बोमकेश फेलुदा ओके पहाड़ ना समुद्र पहाड़ एनी डे लद्दाख ना गोवा लद्दाख रेसलिंग <laughs> क्रिकेट ना फुटबॉल फुटबॉल के के आर ना मुंबई इंडियंस नन आई एम नॉट नन टू आईपीएल ओके और तो टाना अमिताभ बच्चन ना मिठुन चक्रवर्ती मिठुन चक्रवर्ती एनी डे एनी डे ये पॉलिट प्रश्न टा ट्रिकी भेबे उत्तर दियो विराट कोहली ना महेंद्र सिंह धोनी धोनी एनी डे एनी डे एनी डे एनी डे एनी टाइम एंड व्हाट आर द रीजंस ही इज द बेस्ट कैप्टन ट्रू ही ही अंडरस्टैंड क्रिकेट मच मोर देन एनीवन আর সত্যি কথা বলতে গেলে মইনাকদার ইন্টারভিউ দেখে আমি তোমাকে একটা জিনিসই বলবো যে ইউ জাস্ট ডোন্ট মেনস ইওর ওয়ার্ডস এট অল যেটা তোমার মনে হয় ঠিক সেটা তুমি বলে দাও আর দ্যাটস দ্য বিউটি অফ দিস ম্যান এটা আমার মনে হয় দর্শকরা জানে অলরেডি নতুন করে বলার কিছু নেই কিন্তু স্টিল इट्स আ বিউটিফুল ফিলিং আর এই যে তুমি উত্তর দিলে সোজা স্ট্রেট কাট কথা বলার জন্য আমরা একটা খুব ছোট একটা গিফট তোমার জন্য এনেছি আজকে দিস ইজ ফর ইউ थैंक यू প্লিজ हैव अ लुक थैंक यू এখন খুলবো হ্যাঁ আচ্ছা তিনটে বই খুব স্পেশাল ওয়াও সিক্রেট তুমি পড়েছো এর আগে না সিক্রেট আমি পড়িনি আমরা সবাই ঝড়ের মতোই একা আচ্ছা এই বইটার ব্যাপারে আমি বলতে হবে আমাদের টিম এমএস এন্টারটেইনমেন্টে এখন এই মুহূর্তে দেবারকো রয়েছে আচ্ছা দেবারকোর লেখা কবিতা আমি আমার চ্যানেলে তোমরা অনেকেই শুনেছো ওকে দেবারকোর লেখা বই আমরা সবাই ঝড়ের মতো একা নাইস মইনাকদা তোমার জন্য তুমি পড়ো थैंक यू কবিতা কেমন লাগে তুমি অবশ্যই জানিও আর সেকেন্ড বইটা डेफिनेटলি আমার মনে হয় আমি নিজে পড়িনি तो आमी बोलते बार चीना जो कैमोन तुम्हारे एक्सपीरियंस हो बे किंतु खूब अप्रोप्रिएट ताई तो हाँ हंड्रेड स्टोरीज फ्रॉम कि अच्छे हमारे बारी थे मैंने और देख ची था ना ये रखो मुकी जो है ना वो ही हमारे बो में पोर्टी दी है चाहे पोर्टी इधर अच्छे डिवाइन इंटरवेंशन शॉप जाएगा ते के मैनिफेस्टेशन होते 
আর ম্যানিফেস্টেশনেরই থার্ড বইটা আমার সিক্রেট বলে ঠিক আছে এটা পড়বো ডেফিনেটলি হ্যাঁ সিক্রেট আমার মনে হয় আমি নিজে পার্সোনালি খুব এনার্জি ফিল করছি রন্ডা বানের লেখা থেকে আচ্ছা সিক্রেটের আরো কয়েকটা সিরিজ আছে ওকে এখন কিছু জায়গাতে তোমার এটা খ্যান খ্যানে মনে হতে পারে আবার কিছু জায়গাতে মনে করতে পারে সত্যি ম্যানিফেস্টেশনের কথা বলে ওখানে মানে বলে যে তুমি যদি সত্যি কিছু মন থেকে চাও মানে সেই শাহরুখ খানের ডায়ালগ যে হ্যাঁ মানে সেই কিছু বি চিজ কতম দিলতে চাও ওরকম একটা ম্যানিফেস্টেশনের অনেকটা হয় জানো তো আমার কোথাও কি মনে হয় তোমার লাইফে ম্যানিফেস্টেশন তুমি ফিল করেছো কিছু কিছু সময় ফিল করেছি একদম যে ফিল করিনি তা নয় কিছু কিছু জিনিস ডেফিনেটলি ফিল করেছি যে এটা তো আমি চেয়েছিলাম সেটা হয়তো অনেক দেরি হয়েছে কিন্তু হয়েছে একদম যে হয়নি সেটা বলবো না আজকে অনেক কিছু নিয়েই গল্প হলো দারুণ গল্প হলো অনেকক্ষণ ধরে গল্প হলো চায় আড্ডার যে এসেন্সটা সেটা সত্যিই আমরা ফিল করলাম থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর গিভিং আস ইউর টাইম থ্যাংক ইউ সো মাচ আমরা ম্যানিফেস্টেশনের কথা বলছিলাম ম্যানিফেস্টেশনের কথা বলেই শেষ করব ওই যে বলে না যে মন থেকে কিছু চাইলে সত্যিই সেটা পাওয়া যায় আমরা চেয়েছিলাম কিছু প্রথমে স্বর্ণজিৎ চাইতে আরম্ভ করে দ্য ম্যানিফেস্টেশন গ্রু অন মি দেন দি এন্টায়ার টিম অফ এমাস এন্টারটেনমেন্ট ফেল্ট যে এই ম্যানিফেস্টেশনটা আমাদের জীবনে সত্যিই দরকার সেই ম্যানিফেস্টেশনটা ছিল যে মৈনাকদা তোমাকে আমরা চায় আড্ডায় পাবো আর শুধু তাই না দিস ইজ লাইফ আমরা ফার্স্ট এপিসোডেই কিন্তু মৈনাকদাকে পেলাম থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমার অনার্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ সময় দিলে আমাদেরকে আর তোমার সাথে সময় কাটাতে পারলাম এতটা তুমি খোলাখুলিভাবে বললে সেটা আমাদের কাছে খুব বড় প্রাপ্তি তোমার কি অভিজ্ঞতা হলো যদি তুমি শেয়ার করো আমার খুব ভালো লাগলো মানে অনেক রকমের ইন্টারভিউস দিয়েছি বেশিরভাগটাই ওই একই হয়ে যায় আর কি কি মজা করলে কি বললে হ্যান করলে ত্যান করলে তার বাইরে গিয়ে বেশ কিছু কথা যেটা খুব স্ট্রেট কাট এবং যেটা একদম এটা এই এটা এই সেরকম একটা কথাবার্তা একটা আড্ডা আমি খুব এনজয় করলাম এবং যেটা না বললে নয় এই যে গিফটটা তুমি আমায় দিলে এই গিফটগুলো এখন আমাদের জীবন থেকে প্রায় উঠে যাচ্ছে আমি খুব কম মানুষকে দেখি যারা বই গিফট করে আমি চাইব এটা আবার ফিরে আসুক আমরা আগে ছোটোবেলায় জন্মদিন বলো বিয়ে বাড়ি বলো যে কোনো অনুষ্ঠানে বই গিফট করাটা একটা কালচারের মধ্যে ছিল আমাদের সেটা আমাদের জীবন থেকে প্রায় উঠে গেছে এটা আমি চাইব যে এটা আবার ফিরে আসুক আমাদের জীবনে কারণ আমরা যত বেশি পড়ব তত বেশি নিজেদেরকে জানো এবং কোথাও গিয়ে সেই জানাটা বাইরের গ্রেটার অডিয়েন্স বা গ্রেটার জিনিসকেও অনেক বেশি হেল্প করবে অনেক কিছু করতে আর কি আমরা পড়ি খুব কম এখন মানে ইনফ্যাক্ট আমি নিজে খুব কম বই পড়ি এটা আমাদের খারাপের দিকে যাচ্ছে এটার থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে আমরা সারাক্ষণ ধরে হোয়াটসঅ্যাপ ইনস্টাগ্রাম ফেসবুক ইউটিউব এই বলল এই পড়ল এই করলো এর বাইরে বেরোতে পারছি না বাইরে বেরিয়ে আসাটা আমাদের আমাদের সকলের খুব দরকার থ্যাংক ইউ সো মাচ আর আমাদের একটা জিনিসই বারবার ফিলিং হচ্ছিলো যখন আমরা ভাবছিলাম যে ইউনো হোয়াটসঅ্যাপ উই পিক আপ ফর ইউ আমাদের মনে হচ্ছিলো বুক ইজ আ ম্যান্স বেস্ট ফ্রেন্ড এটা তো আমরা শুনেই থাকি আর এর ছাড়াও একটা চিন্তা কাজ করছিল যে দেখো তুমি যদি এনজয় করো বইটা তাহলে তুমি এনজয় করলেই যদি তুমি এনজয় করো আমরা যেটা চাইছি যে তুমি এনজয় করবে যেগুলো তিনটে খুব তিনটে আলাদা কনসেপ্ট নিয়ে আর সব থেকে বেস্ট পার্ট ইস দিস বুক উইল স্টে উইথ ইউ অ্যান্ড আমাদের টিম আমরা কানেক্টেড তোমার সাথে ডেফিনেটলি থাকবো আর আমি জানি যে দিস উইল বিকাম আ পার্ট অফ ইউর লাইফ ইভেন এফ ফর আ ফিউ ডেজ তো তুমি যখন পড়বে বইটা হয়তো তুমি ট্রাভেল করবে সেটা তুমি জুম কারে ট্রাভেল করো কি না করো ডাজেন্ট ম্যাটার হয়তো চা খেতে খেতে করবে সেটা ডাজেন্ট ম্যাটার হয়তো ঘুমোতে যাওয়ার আগের মুহূর্তে জাস্ট ঘুমিয়ে পড়ছো সেই সময়টা হয়তো পড়বে বইটা কিন্তু ইভেন ফর দোজ স্মল মোমেন্টস অফ ইউর লাইফ উই উড বি গ্ল্যাডলি আ পার্ট অফ ইউর লাইফ সেইটা আমাদের কাছে সত্যিই খুব ম্যাটার করবে অ্যান্ড দ্যাট ইজ দি পাওয়ার অফ লাভ ভালোবাসা সত্যি মানুষকে মানুষের কাছাকাছি পৌঁছে দেয় হাই আমি মইনাক আজকে আমি এসছিলাম চায় আড্ডাতে এবং অমর্তর সাথে আড্ডা দিতে অনেকটা আড্ডা হলো গল্প হলো এটা সব কিছু আপনারা দেখতে পাবেন ওর ইউটিউব চ্যানেলটাতে সুতরাং এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন লাইক করুন কমেন্ট করুন এবং শেয়ার করুন সকলে ভালো থাকবেন চায় আড্ডার কনসেপ্টটা তোমাদের কেমন লাগছে জানাতে কিন্তু ভুলো না কমেন্ট সেকশনে আমাদের চোখ থাকে নতুন নতুন ইন্সপায়ারিং স্টোরিজ নিয়ে আমরা এইভাবে আড্ডা দিতে দিতে চলে আসব চা খাবো আর ডেফিনেটলি অনেক গল্প করব মনের গল্প ভালোবাসার গল্প কারিয়ারের গল্প আমরা ইন্সপায়ার্ড হতে চাই অ্যান্ড দ্যাট ইজ দি বিগেস্ট মোটিভেশন যেরমভাবে শেষ করি সেরমভাবে শেষ তো করব কিন্তু শেষ করার আগে ডেফিনেটলি আমাদের স্পন্সারদের থ্যাংক ইউ জানাতে হবে 
Chai Break is our sponsor and definitely Zoom Car is our sponsor. Thank you so much for being with us on this journey. With that, this is your man, Dr. Amor Toyamas Shaha signing out. Till we meet next, keep loving and keep believing in love. Bye. Take care.